আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মাল্লা নবি ওয়া আদা ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কুল হু আল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউনাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ কল কল রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইজা সালতা ফাসআল ইল্লাহ ওয়া ইজা আস্তানাত ফাসতাইন বিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে আপনাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে যে বিষয়টি আলোচনা নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে তাওহীদ তাওহীদ বিষয়ে ইনশাআল্লাহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ওমা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহি আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি ইউনিব সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি একক যার কোনো শরীক নেই যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি বর্ষিত হোক দরুদ সালাম যার উপরে কোনো নবী নেই আল্লাহ সুবাহ বলেন কুল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ আহাদ বলন তিনি আল্লাহ এক আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষি নন তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই অতঃপর এক আয়াত আল্লাহ সুবাহ তারা বলেন অন্যত্র অন্যত্র আল্লাহ সুবাহ তারা বলে দিচ্ছেন অমা আর মিন কবলিকা মিন রসুল এটা নুহি আপনার পূর্বে আমি যে রাসুল প্রেরণ করেছি তাকে এই আদেশ দিয়ে প্রেরণ করেছি যে আমি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই সুতরাং আমারই ইবাদত করো আমরা এই দুটি আয়াত থেকে বুঝতে পারি সুস্পষ্ট ফুটে উঠে যাই সুরা আম্বিয়ার পঁচিশ নম্বর আয়াত থেকে আমরা যে শিক্ষাটি পাই তাওহিদ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ অর্থাৎ আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা তাওহিদ এক ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যার মধ্যে রয়েছে রুবিয়াত তথা প্রভুত্ব উলুহিয়াত তথা ইবাদত এবং আসমহ সিফাত আল্লাহ নাম ও গুণাবলী তাহিদ হচ্ছে শিরকের বিপরীত এই তাহিদই হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি যার উপরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর কালেবা পোষণ করেছে তাহিদ হচ্ছে ওই জিনিস যার উচ্চারণের মাধ্যমে একজন কাফির ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে তথা ইসলামে দাখিল হয়ে যায় আর কোন মুসলিম যদি তা অস্বীকার বা ঠাট্টা তামাশা করে তখন সে কাফিরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তাহিদ হচ্ছে সমস্ত রাসুলের দাওয়াতের মূল কথা যার দিকে তারা তাদের অম্মতের ডেকেছিল রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার অনুসারীদেরকে ছোট্ট হতেই তাহিদের উপরে গড়ে তুলেছেন তার চাচাতো ভাই আবদুল্লা ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহকে যিনি ছোট বালক ছিলেন যিনি ছোট বালক ছিলেন এসাদ করেন যদি কোনো কিছু চাও তবে একমাত্র আল্লাহর কাছে চাও যদি সাহায্য চাও তবে তারই নিকট তথা রব্বুল আলমিন আল্লাহ নিকট সাহায্য চাও তিরমিজি হাদিস নম্বর দুই হাজার পাঁচশো ষোলো হাদিসে এই হাদিসটি হাসান সহি বলেছেন আর আলবানি একে সহি বলেছেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা এখান থেকে সুস্পষ্ট বুঝতে পারি একজন মানুষকে ছোট বয়স ছোট কাল থেকে তাকে তাওহিদ শিক্ষা দিতে হবে তাওহিদের উপরে একজন মানুষকে গড়ে তুলতে হবে আল্লাহ এক এটাকে স্বীকার করতে হবে স্বীকৃতি দিতে হবে যদি কোনো মানুষ তাওহিদের উপরে নিজের জীবনকে পরিচালিত না করতে পারে তাহলে তার অত্যন্ত বিপদ ভয়ানক যদি শিরকের উপরে নিজের জীবনকে পরিচালনা করে তাহলে বুঝতে হবে এর জন্য চিরকাল বাসস্থান সেটা হলো জাহান নাম একজন মানুষের মুসলিম জাতির মাথা নত হবে তাহিদের সামনে একজন মুসলিম জাতির মাথা নত কখনো তাহুদের সামনে নয় আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম 
তার সাহাবাদেরকে শিক্ষা দেন যে সর্বপ্রথম মানুষকে তাওহিদের দিকে দাওয়াত দিতে হবে তাই মোয়াজ এমনি জাবালকে যখন তিনি ইয়ামেনে পাঠান তখন বললেন অবশ্যই সর্বপ্রথমে তাদেরকে যে দাওয়াত দিবে তা হলো এই সাক্ষ্য দিয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো এলাকা নেই আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই অন্যত্র এসেছে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি তুমি নিজেদেরকে তাদেরকে দাওয়াত প্রদান করবে যদি তারা সাক্ষ্য দেয় যদি তারা মেনে নেয় যদি তারা প্রাণপণে বিশ্বাস করে তখন তাদেরকে সলাতে নির্দেশ দিবে প্রাণহীন দেহ যেমন অসাড় প্রাণহীন দেহ যেমন কোনো মূল্য নেই তেমন তাওহিদ বিহীন ইসলামের মধ্যে কোনো মূল্য নেই তাওহিদার মধ্যে নেই তার কোনো সেই মানুষের কোনো মূল্যই নেই একজন মানুষের যদি প্রেরণ না থাকে তাহলে তাকে যেমন আমরা দ্রুত কবরস্থ করি ঠিক তদ্রুপ তাওহিদার মধ্যে নেই তার পাস পয়সার কোনো মূল্যায়ন নেই আল্লাহ সুবাহ বলেন অমা খলাকুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়া বদন সুরা জারিয়াতের সাপ্তম নাম্বার আতে আল্লাহ সুবাহ সু স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন নিশ্চয়ই আমি জিন এবং মানুষকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি এই আয়াতে ইবাদাত অর্থ হলো আল্লাহর একত্ববাদ অদ্বিতীয় প্রকাশ করা হয়েছে তাহিদের উপরে নির্ভর করেছে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য তাহিদের উপরে একজন মানুষের জীবনকে নির্বাহ করে নিয়েছে তাহিদের উপরে একজন মানুষের জীবনকে অটল রেখে দিয়েছে হয় সে সৌভাগ্যবান না হয় সে দুর্ভাগা হয় সে যার নাম না হয় সে যাহার নাম যদি তাহিদ একত্ববাদ আল্লাহ এক বলে স্বীকৃতি দেয় অদ্বিতীয় কোনো রবি নেই ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে যখন আজর তার পিতা বাধ্য করলেন বললেন দেখো ইব্রাহিম শোনো তোমাকে মেনে নিতে হবে এই পুতুল পূজা করতে হবে তোমাকে রব হিসেবে মেনে নিতে হবে এই সকল পুতুল গুলাকে তখন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম ব্যক্তহীন ভাবে পাপকে বলে দিলেন আব্বা শুনুন আপনি আমাকে এমন কিছু মূর্তির এমন কিছু মাটির তৈরি মাটির তৈরি অগুসলকে পূজা করতে বলছেন রব হিসাবে গ্রহণ করতে বলছেন যারা কথা বলতে পারে না যারা উপকার করে দিতে পারে না যারা ভালো মন্দের কোনো কিছুর পার্থক্য নির্ণয় করে দিতে পারে না তাহলে আমি ইব্রাহিম এই এই মাটির তৈরি পুতুলকে কখনো রব হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না আমার রব হল রবটি আল্লাহ যিনি আরো সে সমাসীন আমরা ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের বক্তব্য থেকে ব্যক্তহীনভাবে বলে দিতে চাই যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসাবে গ্রহণ করবে যে ব্যক্তি আল্লাহকে এক অদ্বিতীয় হিসাবে গ্রহণ করে নিবে সেই হলো সৌভাগ্যবান আর যে ব্যক্তি অন্তরে তাওহিদ স্থাপন করে নিয়েছে সেই হলো জান্নাত তার জন্য জান্নাতের সোঢালা সোঢালা জান্নাতের নিয়ামত তার জন্য অপেক্ষা করছে তাহিদের রুববিয়াত তাহিদের রুববিয়াত অর্থাৎ প্রভুত্বের ক্ষেত্রে একত্ববাদ তাহিদ তাহিদুর রুববিয়াত হলো এই কথা স্বীকার করে নেওয়া যে নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা সকল কিছু সৃষ্টিকর্তা এবং দুনিয়ায় একাধিক সৃষ্টিকর্তা নেই একমাত্র আল্লাহ তালাই রিজিক দাতা অন্যান্য সব কিছু হলো প্রদানকারী আর এই একত্ববাদ চিরসত্য এতে কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ একমাত্র চিরঞ্জীব মহাশক্তিশালী স্রষ্টাই হচ্ছেন খাদ্যদাতা জীবনদাতা আইনদাতা মৃত্যুদানকারী বিশ্ব জগতের পরিচালনা পুষ্টি সাধনকারী প্রতিপালক তিনি এক তার কোনো শরিক নেই তিনি একাই করে থাকেন এগুলো তিনি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের জীবন সব কিছু পরিচালনা করে থাকেন যদি কোনো মানুষ বলে যে উফ দোস্ত তুই যদি না থাকতিস তাহলে বিপদে পড়ে যেতাম যদি কোনো মানুষ বলে আমার দশটি টাকার প্রয়োজন উফ তুই যদি সেদিন না থাকতিস দশটি টাকা আমি না পেলে বড় বিপদে পড়ে যেতাম এ কথা যদি বলে তাহলে তার তাওহিদ কেটে যাবে যদি কোন মানুষ বলে দেখ বন্ধু তুই যদি না থাকতিস আজকে আমি বিপদে পড়ে যেতাম আজকে যদি অমুক পীরের মাঝারে না যেতাম তাহলে আমি মনে হয় বড় বিপদে পড়ে যেতাম অমুক পীর আমাকে রক্ষা করেছে অমুক ডাক্তার আমাকে রক্ষা করেছে অমুক ব্যক্তি আমাকে হেফাজত করেছে এ কথা যদি বলি তাহলে আমার তাওহিদ কেটে যাবে তাহলে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা এখান থেকে সুস্পষ্ট বুঝতে পারি দৃঢ়ভাবে ভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে স্বীকার করে নিতে হবে একমাত্র আল্লাহ সুবাহ ছাড়া আমার জীবনের পরিচালনা ক্ষেত্রে কেউ আমাকে পরিচালনা করতে পারে না এতে করে 
এতে কারো কোনো প্রকারে অংশীদার নেই আসমান জমিনের সকল প্রাণী তারই দয়ার ভিখারি তার দয়ায় বেঁচে আছে তিনি হলেন রব্বুল আলমিন তিনি একমাত্র সকল ক্ষমতার মালিক দুনিয়ার সকল শক্তি একত্রিত হয়েও আল্লাহর কোন সিদ্ধান্তের পরিবর্তন বা রদ বদল করার কোন ক্ষমতা কারো নেই যদি কেউ মনে করে এরকম গুণ কোন সৃষ্টি জীবের মধ্যে আছে তাহলে সে মসে ক্ষত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে অমুক গুণ মনে হয় তার মধ্যে রয়েছে সে নিয়ামত দান করতে পারে সে মনে হয় হাজির নাজির করতে পারে সে মনে হয় আমাকে তুষ্ট করে দিতে পারে এ কথা যদি কেউ বলে এবং স্বীকৃতি দেয় যে অমুক ব্যক্তি আমাকে হেফাজত করতে পারে তাহলে তাকে মসে খাওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যদি এই আকিদাও অন্তর পোষণ করে এখন মানব রচিত বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসকরাই এভাবেই বিরোধিতা করেছে তাহিদুল উলুহিয়াত বা ইবাদতের ক্ষেত্রে একত্ববাদ এটা হচ্ছে সে তাহিদ যেদিকে সকল রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন আর তা হলো এক আল্লাহর ইবাদত করা আল্লাহ সুবাহ বলেন ইবাদাত করবে এবং সমস্ত তাগুত থেকে তারা দূরে থাকবে সোরা আর না হলে ছত্রিশ নম্বর আতে আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা স্পষ্ট ভাবে ব্যর্থহীন ভাবে তিনি বলে দিচ্ছেন এই হচ্ছে তাওহিদ তাওহিদ হচ্ছে সকল আসমানি কিতাব এবং নবী রাসুলের প্রদত্ত শিক্ষা সারমর্ম তাওহিদুল আসমা সিফাত অর্থাৎ আল্লাহ নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ এটা হল আল্লাহ নাম ব্যতীত এবং তার গুণাবলীর উপরে ইমান মহান আল্লাহ যেভাবে তার পবিত্র গ্রহণতে তার ও তার গুণের কথা উল্লেখ করেছেন এবং রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম এর হাদিসে আল্লাহর যে গুণের উল্লেখ করেছেন ঠিক সেভাবেই তার প্রতি ইমান নিয়ে আশাই হচ্ছে সকল একত্ববাদী ইমানদারের একমাত্র পথ আল্লাহর গুণ ও বাচক নামগুলোর প্রতি সাহাবিগণ তাবে ও তাবে তাবেন এবং যার ইমাম অনুরোধ বিশ্বাস করেছেন এতে কোন প্রকার মন্তব্যের কোন প্রকার রদ বদল করার কোন সুযোগ তারা ছিল না তারা একমাত্র আল্লাহর উপরে ইমান এনে একত্র বিশ্বাস এনে তারা চলাফেরা করেছেন আল্লাহ তালার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে যেমন আল্লাহর মুখমণ্ডল আছে তিনি সব কিছু শুনেন তিনি সব কিছু দেখেন তিনি আরো সে সমাসীন আল্লাহর কথা বলা মহাব্বত করা হাসা রাগান্বিত হওয়া ইত্যাদি এগুলো যেভাবে কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসের পণ্ডিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই তার প্রতি ইমান নিয়ে আসা প্রত্যেক একত্ববাদের জন্য অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ আর এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির কখনো সাদৃশ্য হয় না এবং হতেও কখনো পারে না যেমন এর সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহান হাওয়াতালা বলেছেন যে সোরা সৌরার এগারো নাম্বার আয়াতে লাইসা কামিসলিহি সাইয়া কোনো কিছুই তার সাদৃশ্য নয় কোনো কিছুই তার সাদৃশ্য নয় ফাল তাজরি বুল এখান থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারে যে আল্লাহ সাদৃশ্য কোনো কিছু নেই আল্লাহ তালা হাত রয়েছে আল্লাহ তালা পা রয়েছে আল্লাহ তালা আরো সমাসীন রয়েছেন আল্লাহ আমাদেরকে দেখেন আল্লাহ সুবাহান তালা দেখছেন এ কথা এই আকিদা অন্তরে পোষণ করলে তাও হি টিকে থাকে যদি কোনো ব্যক্তি বলে আল্লাহর হাত নেই আল্লাহর অঙ্গ প্রতঙ্গ নেই আল্লাহ তালা অদৃশ্যমান আল্লাহ তালা আর সে সমাসীন নয় তিনি সর্বত্র বিরাজমান তাহলে তার তাও হিত কেটে যাবে যদি কোনো ব্যক্তি বলে মানুষ সর্বত্রই মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা মানুষ সর্বই দ্রষ্টা মানুষই হলো সব কিছু মুক্তি দিতে পারে যেমন রাজনৈতিক সংবিধান বলেন সব কিছুই বলেন না কেন যদি কোনো ব্যক্তি বলে মানুষই হলো সর্বদ্রষ্টা মানুষই হলো সব কিছুর উপকার করে দিতে পারে তাহলে তার তাওহিদ কেটে যাবে অথব আজকে তাওহিদের বক্তব্য দিতে গিয়ে বলে দিতে চাই বাংলার মাটিতে যত রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী রয়েছেন প্রত্যেকের তাওহিদ কেটে গেছে তত কেটে যাবে যদি কোনো ব্যক্তি বলে আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ 
দ্রষ্টা আল্লাহই হলো সবকিছু মুক্তি দিতে পারে এ কথা যদি কোনো ব্যক্তি বলে তার তাওহিদ টিকে থাকবে তাহলে তার তাওহিদ হিফাজাতে থাকবে আর যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা নন মানুষই হলো সব কিছু করে দিতে পারে মানুষই হলো সব কিছু দ্রষ্টা যদি এ কথা যদি কেউ বলে তাহলে তার তাওহিদ কেটে যাবে কালেমা তাইবা যারা মানবে ও বিশ্বাস করবে তাদের প্রতি এই কালেমার আদেশ এই যে তারা যেন এ ধরনের কোনো নেতৃত্ব কৃত কোনো কর্মই স্বীকার না করে অন্যায় নীতি ও পাপ কাজের আদেশ দেয় যেন তারা এ কথা বলে না আর তা কোনো পীর বুজুর্গ রাজা বাদশা নেতা ও মাতব্বার আলিম মাওলানা যারাই হোক না কেন তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যাবে না এমন কি সবচেয়ে বেশি মান্য করা আদেশ হয়েছে যে পিতা মাতাকে কিন্তু তাওহিদ স্বীকার করার পর পিতা মাতার কোনো অন্যায় আদেশ মানা যাবে না আল্লাহ সুবহান আহতালা সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন সুরা লোকমানের পনেরো নম্বর আয়াতে ওয়াইন ওয়াইন জাহাদাকা তোমরা পিতা মাতা তোমার পিতা মাতা যদি তোমাকে পীড়া পীড়ি করে আমার অংশীদার স্থির করার জন্য যার জ্ঞান তোমার নেই তবে তুমি তাদের কথা মানবে না কিন্তু পৃথিবীতে যাদের সাথে যাদের সাথে সৎভাবে বসবাস করবে যে আমার অভিমুখী হয় তারা পথ অনুসরণ করবে তার পথ অনুসরণ করবে অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব তোমরা যা করেছিলে আল্লাহ সুবাহ অন্যত্র বলেন সুরা জুমার আটত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা সুন্দর করে বলে দিয়েছেন তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাস করো আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে কে তারা অবশ্যই অবশ্যই বলবে আল্লাহ তারা কি চিন্তা করে দেখেছে আল্লাহ আমার ক্ষতি করতে আল্লাহ আমার ক্ষতি করতে চাইলে আল্লাহ পরিবর্ত আল্লাহ পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাকো তারা কি সে ক্ষতি দূর করতে পারবে অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি তার অনুগ্রহ ঠেকাতে পারবে বলো তোমরা তো আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট নির্ভরকারীরা তার উপরে নির্ভর করে তাহলে আমরা এখান থেকে সুস্পষ্ট বুঝতে পারলাম তাহিদের উপরে গুরুত্ব তাহিদের উপরে ইমান আনায়ন করা এবং তাহিদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলাম অন্তরে স্থাপন করা অনতি বিলম্বে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি যদি কোনো মানুষ কোনো ব্যক্তির উপরে স্থাপন করে বাংলার মাটিতে সিরিক ও পীর মাজারের অভাব নেই যদি কোনো ব্যক্তি বলে অমুক পীরের মাজারে গেলে আমি রোগ সুস্থ হয়ে যাবে অমুক পীরের মাজারে গেলে আমি সুস্থ হয়ে যাব তাহলে তার তাহিদ কেটে যাবে এই বাংলার মাটিতে যদি কোনো মানুষ বলে পীরের আশ্রয় নেই পীর ফকির মাজারকে গুরুত্ব দেয় মূল্যায়ন করে তাহলে তার তাহিদ কেটে যাওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যদি কোন ব্যক্তি বলে রাজনৈতিক ভাবে পন্থায় চলাফেরা করতে গিয়ে যে সংবিধান হবে হলো লিখিত সংবিধান সংবিধান হবে কোরআনের সংবিধান একজন মানুষ চিকিৎসা খাত থেকে শুরু করে বিজ্ঞান বলেন জিনিসপত্র তৈরি বলেন সব কিছুই আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন অতএব একজন মানুষের জীবন পরিচালনা হবে কোরআন মাহাফিক ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সব কিছুই হবে কোরআনে মাহাফিক যদি কোনো মানুষ লিখিত সংবিধান নিয়ে চলাফেরা করে লিখিত মন্তব্য কথাবার্তা নিয়ে চলাফেরা করে তাহলে তার তাওহিদ কেটে দেওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট তাহলে তার তাওহিদ টিকবে না তার অন্তরে তাওহিদ প্রবেশ করবে না তাওহিদ টিকবে না অতএব মনে রাখতে হবে কোরআনের সংবিধান যদি কোনো ব্যক্তি মেনে নেয় জীবন পরিচালনা করে তাহলে তার তাওহিদ হিফাজত থাকার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট সফির দর্শক শ্রোতা আজকে তাওহিদ সম্পর্কে যে বিষয়টুকু অবগত করলাম আসুন আল্লাহ সুবহান হতাল উপরে আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ব্যর্থহীন ভাবে মেনে নেই যে আল্লাহ এক তার কোনো শরিক নেই তিনি সুস্থতা দানকারী তিনি আমাকে হেফাজতকারী সবকিছু ভালো মন্দ তিনি আমাকে করে দিতে পারেন পরীক্ষা তিনি আমাকে করেন হেফাজত তিনি আমাকে করেন ক্ষতি তিনি সাধন করে দেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন আমার যদি কোনো টাকা চলে যায় ক্ষতি হয়ে গেছে যদি কোনো দিন না বলি কোনো দিন যেন না বলি অসুস্থ হলে আল্লাহকে ডাকি সুস্থ হলে আমরা অন্যত্র আল্লাহকে বলে যাই এ শিকার এ বিশ্বাস যদি আমরা অন্তরে পোষণ করি যে সব কিছুর মালিক হল আল্লাহ সুস্থ তো দানকারী মালিক ও আল্লাহ অসুস্থ তো দানকারী মালিক ও আল্লাহ জিনিস হারিয়ে গেছে চুরি হয়ে গেছে তখন আল্লাহকে স্মরণ করলাম জিনিস পেয়ে গেলাম আল্লাহকে ভুলে গেলাম তাহলে মনে রাখতে হবে তাহিদ আমার থেকে কেটে যাবে সর্বত্র সব 
ক্ষেত্রে সর্ব অবস্থায় আল্লাহর কথা মনে করে স্মরণ করে এবং আল্লাহ হেফাজতকারী উত্তম হেফাজতকারী এ কথা যদি অন্তরে স্থাপন করে স্বীকার করে তাহলে আমার তাওহি টিকে থাকবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন একজন মুসলিমের জীবনে তাওহিদের গুরুত্ব তাওহিদের মহত্ত্ব অনেক গুণে বেশি আজকে আমাকে সন্তানকে শিক্ষা দিচ্ছি তাওহিদ শিক্ষা না দিয়ে আজকে সন্তানকে শিক্ষা দেই বাতিল শিক্ষা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে সর্বপ্রথম যেটাকে নাযিল করেছিলেন সেটা হলো একর বিসমি রব্বিকাল লাজি খলাক পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এই আয়াত আমাদের প্রমাণ করে দেয় আমাদেরকে রবের নামে পড়তে হবে আমাদেরকে পুতুল পূজা নয় আমাদেরকে ব্যক্তি পূজা নয় আমাদেরকে পীর পূজা নয় মানুষ পূজা নয় আমাদেরকে একমাত্র অনুসরণ করতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে এবং আল্লাহর দাওয়াত গ্রহণ তো কোরআনকে মূল্যায়ন করলে তাওহীদ টিকে থাকে আসুন আমরা তাওহীদ গুরুত্ব দিয়ে তাওহিদের কথা অন্তরে পোষণ করে চলাফেরা করি আল্লাহ আমাদেরকে অন্তরে তাওহিদ টিকে থাকার এবং তাওহিদকে রক্ষা করে পথ চলার এবং দুনিয়ার বিভিন্ন তৈরি কৃত গ্রহণ্ত থেকে মুক্তি পাওয়ার তৌফিক দান করুক আল্লাহুম্মা আমিন সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুক ওয়া আতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ